പണ്ട് പണ്ടേ പാച്ചല്ലൂരു ദേശത്ത് ഒരമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മാന്നായിരുന്നു ആ അമ്മൂമ്മ എല്ലാവരും വിളിച്ചേർന്നത് വാഴപ്പഴവും മാമ്പഴവും ഒക്കെ പറിച്ച് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടാണ് ആ അമ്മൂമ്മ ജീവിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ നല്ല മാമ്പഴങ്ങളും വാഴപ്പഴവും ഒക്കെ വിറ്റോണ്ട് ചന്തയിലിരിക്കുമ്പോഴുണ്ട് കൊതുമ്പ് പാടത്തെ കൊതിയം പരമ്പ് വന്നിട്ട് അമ്മൂമ്മ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് മാമ്പഴവും വാഴപ്പഴവും ഒക്കെ കറുമുറ തിന്നാൻ തുടങ്ങി പാവം പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ കരയാനും തുടങ്ങി അമ്മൂമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടേ ആ ചന്തയിലുണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡൻ നായ വന്ന് അമ്മൂമ്മോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്തിനാ പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ അങ്ങനെ കരയണേ പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാണ്ഡൻ നായോട് പറഞ്ഞു അവന് ദേഷ്യം വന്ന് വേഗം കൊതിയം പരമൂൻ്റെ നേരെ കുരച്ചങ്ങട് ചാടി പക്ഷെ പരമൂനുണ്ടോ വല്ല കുലുക്കും അവനൊരു കല്ലെടുത്ത് പാണ്ഡൻ നായയുടെ പള്ളക്കിട്ട് ഒറ്റ ഏറു കൊടുത്തു ഏറുകൊണ്ട് പാണ്ഡൻ നായ മോങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് സ്ഥലം ഇട്ടു അത് കണ്ട് പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ പിന്നെയും കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ വെമ്പായത്തെ വമ്പൻ പന്നി ആ വഴി വന്നു എന്തിനാ പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയണേ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വമ്പം പന്നിയോട് പറഞ്ഞു വമ്പം പന്നി ഉടനെ മുക്കറയിട്ടുകൊണ്ട് കൊതിയം പരമൂൻ്റെ നേർ കോടി ചെന്നു പക്ഷെ പരമൂണ്ടാനുമുണു അവനൊരു മുട്ടം വടിയെടുത്ത് പന്നിക്കിട്ട് ഒറ്റടി വെച്ചു കൊടുത്തു വമ്പൻ പന്നി അടി കൊണ്ട് ഞെരങ്ങി ഞെരങ്ങി അവിടുന്ന് സ്ഥലമിട്ടു അമ്മൂമ്മ പിന്നെയും കരച്ചിൽ തുടർന്നു അപ്പോ ആ വഴി പൂവാലി പശുവമ്മ വന്നു അവൾ വേഗോടി അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയണേ പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂവാലി പശുവമ്മോടും പറഞ്ഞു പൂവാലി പശുവമ്മ അത് കേട്ട് ദേഷ്യം വന്ന് കൊമ്പും കുലുക്കി കൊതിയം പരമൂനെ കുത്താൻ ചെന്നു പരമോനുണ്ടോ വല്ല പേടി അവനൊരു കമ്പെടുത്ത് പൂവാലി പശുവമ്മയ്ക്കും നാലഞ്ച് അടി കൊടുത്തു അടിയും കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂവാലി പശുവമ്മ എങ്ങോടോ പോയി അപ്പോഴാണ് ഒരു മൂളിപ്പാട്ടും പാടി പൊന്നുപുരത്തെ പൊന്നം തേനീച്ച ആ വഴി വന്നത് അമ്മൂമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയണേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ തേനീച്ചോടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ തേനീച്ച പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാം എൻ്റെ പൊന്നൻ തേനീച്ചേ നിന്നെക്കാളും വമ്പന്മാരായ പാണ്ഡൻ നായയും പന്നിയും പൂവാലി പശുവും തോറ്റോടി പിന്നെ ഇത്തിരി പൊന്ന നീ പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ തേനീച്ചയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നൻ തേനീച്ച വേഗം തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൊതിയം പരമൂനി അങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു തേനീച്ചകളുടെ കുത്തേറ്റ് പൊളഞ്ഞ പരമു എങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇല്ലാണ്ട് ഓടിപ്പോണ കണ്ടപ്പോൾ പാച്ചലൂരമ്മമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അതിലേ വന്ന പാണ്ടൻ നായയും പന്നിയും പൂവാലി പശുവും ഒക്കെ തുള്ളിച്ചടി പിന്നെ ഒരിക്കലും കൊതിയം പരമൂനെ ആ നാട്ടിലൊന്നും ആരും കണ്ടിട്ടേയില്ല പാച്ചല്ലൂരമ്മൂമ്മ അങ്ങനെ കൊതിയം പരമൂൻ്റെ ശല്യം ഇല്ലാണ്ട് ആ ചന്തയിൽ കച്ചവടവും നടത്തി സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു